Purihin ng Diyos, purihin ang ating dakilang Yahweh Shaddai at katatapos po lamang ng uh, ating bayigtugisa sa banal na misa, isang katawan ng ating Panginoon, alay sa Diyos. At uh, tinatawagan po muli ang uh, sasakyan na uh, with plate number NBJ6199. Pakilipat lang po. Nabuulitin ko po, ang plate number ay nbj 6199. Pakilipad lang po. At uh, palakpakan po natin malakas ang Panginoon. At tayo ngayon dadako sa ating pong sama-samang panalangin. Ang Lord's Prayer and ating pong Psalm 91. At uh, kasunod na po nito ang healing message ng Panginoon. awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at natili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkat tahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang na bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. 
iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang mang araw kung dumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan ang sandimong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan, iyong masama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang piniling mag-iingat sa iyo kataas-taasan. Di mo aabuti ikay mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan mo. Sa kailang palad ay tatayo pa't silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas ng bagsik, di ka maano sa mga serpiente leong mga bangis. Ang sabi ng Diyos, aking liligtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikinandin. Pag sila'y tumawag, dahil handa ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan at ang may hilay ay sasaklalohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan at gaganting pala ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamahin nila'y kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdaan ang kalang kasamaan. Diringin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kalang lupain ang katiwasayang at kasaganaan. Ang salita ng Diyos.
Christa. Blessed be the name of the Lord and blessed be the name of Jesus. Alleluia, alleluia, glory to God, glory to Christ Jesus. Alleluia, alleluia. sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at Akilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, sa Katakog, sa mga sandaling ito, pinupuri ka namin at sinasamba sa Espiritu at Katotohanan. Ninulol hatid, pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at hinihingi namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang lahat ng aming mga pangangailangan ay inyong punuin. Ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyong pagalingin at ang lahat ng mga pinaghihinaan ay inyong palakasin. Pagpalaan niyo po kaming lahat nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalaan niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalaan niyo po ang mensaheng nagpapagaling na hinahatid sa amin ang aming punong lingkod upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan at pagpapala. Ito po ang aming samot na dalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Purihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Brothers and sisters, our healing message for tonight is based on the gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. To one he gave five talents of money, to another two talents, and to another one talent, each according to his ability. Then he went on his journey the man who had received five talents went at once and put his money to work and gained five more. So also, the one with the two talents gained two more. But the man who had received the one talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received the five talents brought the other five. Master, he said, you entrusted me with five talents. See, I have gained five more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with the two talents also came. Master, he said, you entrusted me with two talents. See, I have gained two more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. 
Then the man who had received the one talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, You wicked, lazy servant, so you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. Take the talent from him and give it to the one who has the ten talents. For everyone who has will be given more and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ang pagahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng liman libo, ang isa na may dalawang libo, at ang isa pa'y isang libo. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng liman libo at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng limang libo. Gayon din naman ang tumanggap ng dalawang libo ay nagtubo ng dalawang libo. Ngunit ang tumanggap ng isang libo ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang lipo. Wika niya. Panginoon, eto po ang limang lipo na bigay ninyo sa akin. Eto pa po ang limang lipo na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libo at ang sabi, Panginoon, eto po ang binigay niyong dalawang libo, eto naman po ang dalawang libong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng isang libo. Alam ko pong kayo'y mahigpit, Anya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo hinasik tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Eto na po ang isang libo ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Isanay may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang isang libo at ibigay sa may sampung libo. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. 
Do'y tatangis siya at magnangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang pamilya muna. Praise the Lord. Palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Halil na sa pamilya, halil at suportahan natin ang pamilya. Ang pamilya muna. Tayo'y magkaisa, suportahan natin lahat, pamilya, ang pamilya muna. Pamilya ni El Shaddai, ang pamilya ni El Shaddai, ang tugon sa problema. Sa mundong itong lumaranas ng pagsubok at pandemya, magkaisang ipahayang ang pamilya muna. Mahalaga ang pamilya muna. Halina sa pamilya. Halina sa pamilya. Halina sa portahan natin pamilya. Ang pamilya muna. At tayo'y magkaisa. Suportahan natin lahat pamilya. Ang pamilya Pamilya ni El Shaddai Pamilya ni El Shaddai Ang tugon sa problema Sa mundong itong dumaranas Ng pagsubok at pandemya Pagkaisang ipahayag Pamilya mo na Mahalaga Ang pamilya mo Pamilya ni El Shaddai Pamilya ni El Shaddai ang tugon sa problema Sa mundong itong dumaranas ng pagsubok at pandemya Magkaisang ipahayag ang pamilya mo na Mahalaga ang pamilya Misan pa, pamilya ni El Shaddai Ang pamilya ni El Shaddai ang tugon sa problema Itong dumaranas ng pagsubok at pandemya Magkaisang ipahayag ang pamilya mo na Mahalaga ang pamilya mo na Pamilya mo na Pamilya mo na Sigaw natin lahat ang salitang ito. Happy New Year! Happy New Year! Alam nyo sa totoo lang, ang kagalakan ng Panginoon ay asyang kalakasan natin sa panahon ng kagipitan. Amen! That, that's why the secret of happiness Of God is our faithfulness. Ang sabi niya ay yung kay Matthew 25:21. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come." and share your master's happiness. Tatanda nyo ang kagalakan ng Panginoon ang siyang kalakasan natin sa panahon nang tayo ay pinanghinaan. Kaya pinagdinala natin for the past Tuesday ang sekreto ng kagalakan ng Panginoon. Ang sekreto ay Faithfulness, katapatan ng mga lingkod ng Panginoon. Our password for today 
is the letter U of the word faithful. At ito ang unang U. First song, pag-ibig ko'y unawain. Halos hindi natin maunawaan. Pero sa mga ginagawa niya sa atin, araw-araw, dapat unawaan natin siya. Taas ang inyong mga prayer request, tubig, asin, langis, at iba pang bagay na ibig yung daloyan ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng panahon. At tayo ay manalangin bago ko ibigay sa inyo ang unang yo ng The Word Faithful. Sabihin natin, Panginoon, Panginoon salamat, po salamat po sa inyong pag-ibig. Pag Bagamat hindi namin gaanong maunawaan ito sa mahabang panahon. Subalit, 
sa pamagitan ng mga maliit na sangkap na itong tinatas namin sa iyo, maging daluyan nawa ng iyong pagmamahal sa amin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. The first yo stands for understanding. James 3.13 says, Who is wise in understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Wisdom from God brings humility and humility brings wealth, honor, and what? In pride for us. The second you of the word faithful is represented by the song hanggang sa dulo ng walang hanggan. Servant 
is first understanding. Naunawaan niya ang lahat ng baga, bagay na kanyang gaga, gagawin alang-alang sa Panginoon. Kaya walang absensya sa kanyang tungkulin. Anong araw man yan, anong oras man yan tawagin ng Panginoon, nareyan siya. The second year of the word faithful stands for unlimited patience. Unlimited patience is found in 1 Timothy, Timothy chapter 1, verse 16. But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his unlimited patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. Ang target natin, ang goal natin sa ating paglilingkod ay buhay na walang hanggan. Kailangan natin ang pasensya, unlimited patience, sapagkat marami tayong harapin tulad ng nangyayari ngayon sa pamilya natin dahil sa pandemya. So, the true Christ, magagawa natin ang hinihiling na pasensya, unlimited patience. The third song, the third yo, stands for the song, katulad ng mga agila. Magsitayo po tayo lahat. Patunin na po rinin ang ating Panginoon. Hallelujah! Itaas ang mga kamay.
Tanong ko ay, pagod na pa kayo? The third yo, tula ng agila, stands for untiring. Walang pagod ang mga lingkod ng Diyos. Kaya anumang oras siya tarawagin, anumang araw, kahit anong level, ang alert level ng DOH at D. Ag, uh, <laughs> ay ay tip <laughs> ay ay tip ng ating gobyerno naririyan sila walang pagod it's found in Psalm 77 verse 2 when I was in distress I sought the Lord at night I stretched out My untiring hands, and I would not be comforted. Sa ating gabi, pagising nyo, o sa madaling araw, itaas nyo ang kamay nyo. Lalo kung tinatamad na kayo, o peranghihinaan na kayo sa inyong paglilingkod sa ating Panginoon. Palalakising kayo muli ng kamay ng Panginoon. Amen ba? So, wala, wala tayong dapat ikatakot sa anumang virus sapagkat naririnayan yan eh. Nabigyan na niin ng, ng World Health Organization sa iba-ibang variant. Subalit ang mga anak ng Diyos na hey, hindi natatakot Walang pagod, pagkapagod sa paglilingkod, tiyak, ligtas silang lahat. Tatanda nyo, walang lingkod na pinabayaan ng Diyos sa lahat ng kanyang kagipitan at pangangilangan. Laging nariyan na ang untiring hands ng Panginoon. Huwag kayong mapapagod sa paglilingkod. Huwag kayong magbabakislad. Hindi panahon ng pagbakislad ngayon, kundi panahon ng pagiging sigla tulad ng agila. Alam mo, natatanda nyo ang kwento ko tungkol sa agila. Pagag, kapag may marating na bagyo, malagat Malakas na bagyo, ano man yan ang lakas ng bagyong yan, ang agila ay nasa ibabaw ng bagyo. Hindi sila na ano. Nagagalak sila sapagkat pagkatapos ng bagyo, malinis ang mga bundok. Marami siyang makikitang pagkain. Tatanda nyo, in every adversity, God is giving us a great opportunity to succeed and be happy. The fourth law of the word faithful is seen by the song, Kay Christo Lang. Kay Christo Lang, Tiba Kristo. 
Kristo lang. Tayo pong lahat kay Kristo lang. Tiwala ko. Tiwala ko. Ang kamatayan niya'y dalwal at iyan ko. Sa bawat tagumpay. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko aking lakas. Aking lakas. According to Romans chapter 6, verse 5, this is what is written. For if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. The fourth year, of the word faithful stands for united in Christ. Kapag tayo ay nakadikit kay Kristo, pumasa kay Kristo, kung paanong nagtagumpay si Kristo, magtatagumpay din tayo. Tatanda nyo ang huling sigaw natin mangyayari sa atin sa panahong buhay ngayon at sa pamilya natin. Ibig nyo magtagumpay ang pamilya nyo sa bagong taon na ito? Maging masaya ang pamilya? Piliin nyo ang pamilya muna. Anong gusto niya si Kao? Pag-asa ko'y kay Kristo lang. Pag-asa ko'y kay Kristo lang. Pag-asa ko kay Kristo lang Pag-asa ko kay Kristo lang Pag-asa ko kay Kristo lang Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos Thank you and God bless you